Hallo zusammen und willkommen zurück. Heute wollen wir mit Collections anfangen. Collections ist der Name für, ähm, naja, Kotlins Collections eben. Das heißt, Kotlin hat sehr viele verschiedene Arten und Weisen, wie ihr Daten verwalten könnt. Eine davon haben wir schon kennengelernt und die möchte ich mit euch mal als Standard nehmen. Das heißt, wir wollen uns hier eine Variable vom Typ, ähm, oder im Endeffekt ein Array, ähm, nennen wir es einfach mal Basic Array, vom Typ beziehungsweise nee, wir sagen einfach nur Array of, weil wir es immer so generiert haben, Array of und anschließend können wir hier eben Sachen eintragen, 1, 2, 3, 4 zum Beispiel, okay, das ist unser normales Array gewesen, so, ähm, und ja, jetzt haben wir hier auf diesem Array verschiedene Möglichkeiten schon kennengelernt. Wir können zum Beispiel mit ähm, einer Vorschleife durchlaufen, wir können mit for each verschiedene ähm, Funktionen auf den einzelnen Elementen aufrufen und so weiter und so fort. Ich will euch jetzt allerdings noch ein kleines bisschen mehr zeigen zu diesen Arrays. Zunächst einmal können wir auch sehr spezielle Arrays erstellen und zwar wirklich explizit sagen, hey schau mal, das sind nur Buchstaben hier drin und dadurch kann ich quasi auch wieder einen String erstellen und so weiter und so fort. Und das kann schon praktisch sein, zum Beispiel kann ich jetzt sagen char Array ist gleich Array, beziehungsweise Char Array of, Char Array of, genau, halt, stopp, Char Array of, ähm, und dann kann ich hier zum Beispiel H, A, ne, wir machen nur H und I, also dann haben wir Hi im Endeffekt, nur zwei Buchstaben, also achtet darauf, das ist kein String, das sind zwei Buchstaben in einem Array aus Buchstaben, okay, das ist ein Unterschied, und ja, das ist keine Zeichenkette, sondern wirklich nur ein Char Array, so, und jetzt kann ich eben zum Beispiel hierher gehen und kann sagen, hey, das ist jetzt aber ein String, ähm, High String, ich nenne ihn jetzt einfach mal High String, den kann ich generieren als String, Achtung, hier rufen wir den Konstruktor auf, für die, die meine letzte oder den letzten Teil der Playlist gesehen haben, wir rufen hier den Konstruktor auf und sagen, ja, bau dir mal so einen String und in diesen Konstruktor stecken wir ein Char Array rein und der Konstruktor, der richtige Konstruktor wird dann aufgerufen und der äh, verwaltet das Ganze dann. Wenn wir jetzt allerdings hier in dieses Char Array nur ein normales Array erstellt hätten, das heißt, wir hätten hier gesagt, das ist eigentlich nur irgendein Array, dann hätten ja hier auch genauso gut Zahlen drin sein können, ja. Auch wenn man diesen Typen herausfinden kann, dass hier nur alles Buchstaben sind. Trotzdem, dieser String hier braucht dringend entweder einen String Buffer, einen String Builder, ein, na, mach das mal größer, ein Byte Array oder ein Char Array, weil Bytes sind ja im Endeffekt Zahlen im selben Speicher oder mit derselben Speichergröße wie auch Buchstaben. Das heißt, diese Buchstaben, äh, die Zahlen werden dann einfach als Buchstaben interpretiert. Oder eben das Char Array, was wir eben gerade eben hatten. So geht das nicht. Das heißt, wir müssen hier wieder ein Char Array draus machen. Es geht auch genauso hier. Also im Endeffekt könnt ihr auch spezielle Arrays erstellen für Integer zum Beispiel. Das heißt, ihr könnt ein Int Array erstellen. Das wäre dann hier Int Array of und so weiter und so fort. Ähm, und dann habt ihr auf denen vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeiten als nur auf einem ganz normalen Array, von das quasi Integer beinhaltet. So, das sind erstmal spezielle Arrays. Jetzt könnt ihr allerdings hier auch auf diesen Arrays verschiedene Funktionen aufrufen. Ja? Und das machen wir, indem wir hier sagen char Array. Punkt. Und dann haben wir hier diese ganzen, also wenn ihr Steuerung Leertaste drückt, könnt ihr aufrufen, was ihr alles zur Verfügung habt. Ich kann das hier leider nicht größer machen, das tut mir sehr leid. Ähm, aber da könnt ihr sehr gerne einfach selber mal drüber lesen. Also wir haben hier zum Beispiel die Möglichkeit, all aufzurufen. Dann haben wir die Möglichkeit, also aufzurufen, any, apply, as list, as sequence, associate, associate by und so weiter und so fort. Binary search, component 1 und so weiter und so fort. Also wir haben hier eine Unmenge an Methoden, die wir auf diesem Ding aufrufen können. Das ist eine... Ähm, nun ja, das bezieht sich hier auf dieses Char Array. Das heißt, wir können hier extrem viele Methoden aufrufen und die möchte ich mit euch alle durchgehen. Allerdings werde ich sie mit euch anhand von einer Liste durchgehen und nicht anhand eines Arrays. Arrays und Listen verhalten sich ein kleines bisschen anders und das möchte ich dann ab dem nächsten Video machen, wenn wir dann uns mit Listen beschäftigen. Und ja, im Endeffekt könnt ihr jede Funktion oder fast jede Funktion, die ihr auf einer Liste aufruft, könnt ihr auch auf einem Array aufrufen. Und genau, das werden wir uns dann das nächste Mal angucken, beziehungsweise ab dem nächsten Mal, das, das dauert ein bisschen. Das sind wirklich viele Funktionen. Okay, ja, und das war es erstmal von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.